ஒரு சிசிடி கேமரா என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அதை வந்து இது லைவாக ஒர்க் பண்ணும் ஆமாம் சிசிடி கேமரா கூட ஹேக் பண்ணிடலாம் இவங்கள பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அக்ரஷனான டாகு நமஸ்காரம் நம்ம தமிழ்நாடு போவானே தமிழ்நாட்டில் ராஜபாளையம் போவான ராஜபாளையம் போகுന്നത് ഒരു പെർപ്പസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിരാവിലെ തന്നെ കൊച്ചി നിറങ്ങിയാണ് വെളുപ്പിനെ നാലര ആയപ്പോൾ കൊച്ചി നിറങ്ങി നേരെ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഞാനും ഉണ്ട് മാർട്ടിനുണ്ട് അഭിലാഷുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൊല്ലത്തിന് പോരുമായിരുന്നു കൊല്ലത്തിന് പോരുന്ന വഴിക്ക് മണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്നാക്കൊക്കെ കഴിച്ചു ആ കൂടെ ഒരു ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് വന്ന് കൊല്ലത്ത് വന്ന് വിജിലേഷനെയും കൂട്ടി കാരണം രാജപാളയത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം വിജിലേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേന് തമിഴറിയാം വിജിലേഷ് സംസാരിച്ചോളൂ അപ്പം വിജിലേഷനെയും കൂട്ടി പോവാണ് രാജപാളയത്ത് പോകുന്നത് രാജപാളയം പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് മമ്മി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മമ്മിക്ക് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി വേണമെന്ന് അപ്പം നാടൻ പട്ടി വേണം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ നാടനല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ നാടൻ പട്ടിയായ രാജപാളയം പട്ടിയെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി വാങ്ങണം പോ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് നിർത്തിയായിരുന്നു തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് നിർത്തി നല്ല അടിപൊളി ബോർഡർ ബിരിയാണി കഴിച്ചു ബോർഡർ ചിക്കൻ കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ പൊറോട്ടയും കഴിച്ചു മാറ്റനാണ് ബോർഡർ പൊറോട്ടയും ബോർഡർ ചിക്കനും കഴിച്ച് ഞാൻ ബോർഡർ ചിക്കൻ കഴിച്ചു ആ കൂടെ തന്നെ നല്ല മട്ടൺ ബിരിയാണി ബോർഡർ മട്ടൺ ബിരിയാണി ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജപാളയം പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങണം അവിടെ ചെന്ന് രാജപാളയം പട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പക്ഷേ വേറെ ഏതെങ്കിലും പട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങേരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് വിജീഷ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് വിജിലേഷാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മാർട്ടിനും ഉണ്ട് പോവാം അല്ലേ വാ രാജപാളയം എത്തി കേട്ടോ രാജപാളയം എത്തിയിട്ട് വിജീഷിന്റെ വീട്ടിലോട്ടല്ലേ വിജീഷിന് ശരിക്കുള്ള വീട് വിജിലേഷിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തെങ്ങാണ്ടാണല്ലേ പറഞ്ഞത് വിജീഷും വിജിലേഷും പേര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോവാ ഇടയ്ക്ക് വിജീഷ് എന്ന് പറയും ഇടയ്ക്ക് വിജിലേഷ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ആരെ വിജീഷ് അത് ആരെ വിജിലേഷ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഇത് വിജിലേഷ് വിജീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ വിജേഷിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രാജപാളയം മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല വേറെ വെറൈറ്റികൾ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ വേറെ ബ്രീഡ്സ് കാണുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഏതായാലും രാജപാളയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം കാരണം രാജപാളയത്തിൽ വന്നിട്ട് രാജപാളയം പട്ടിക്കുട്ടി അല്ലാതെ വേറൊരു പട്ടിക്കുട്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രാജപാളയത്തിനെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെ പട്ടികളുണ്ടെന്ന് പോയി നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പ്രഷർ കുക്കറാണ് അഗാരോയുടെ ഇമ്പീരിയൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രഷർ കുക്കർ ഇതിന് പതിനാല് പ്രീസെറ്റ് കുക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്ക് റൈസ് മീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് മുട്ട തൈര് വിഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടുമുക്കാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ പാചകം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെജിറ്റബിൾ പനീർ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ദിവസം കൽപ്പിത അതിൽ പ്രോൺസ് കിച്ചിരിയും ഉണ്ടാക്കി കിച്ചിരിയും റൈസ് വിഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പനീർ പുലാവും റൈസ് വിഭവമാണ് എന്ന് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് റൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാവുന്നില്ല മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അത് രണ്ടുപേർ ട്രൈ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ പാചകം ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നെ പാചകം ചെയ്ത ആഹാരം ചൂടോടെ നിലനിർത്താവുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അകാരോയുടെ ഇലക്ട്രിക് പ്രഷർ കുക്കർ വാങ്ങുവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി സകല ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ രാജപാളയത്തേക്ക് തന്നെ പോവാം അല്ലേ
വിജീഷിന്റെ അടുത്തെത്തി വിജീഷു ഉണ്ട് വിജീഷിന്റെ ബ്രദർ ആണ് അല്ലേ രാജേഷ് രാജേഷു ഉണ്ട് ഇവർക്ക് കുറെ വെറൈറ്റി പട്ടിക്കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് കുറെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാടൻ വെറൈറ്റികളാണ് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആവുള്ളത് സിപ്പിപ്പാറ കണ്ണി കോമ്പ രാജപാലയം ഉണ്ട് ഇത് സിപ്പിപ്പാറ സിപ്പിപ്പാറ കന്നി ഏകദേശം ഒരേ സെയിം ബ്രീഡ് സെയിം ബ്രീഡാണ് അത് കന്നി എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് കളറിൽ വരുമ്പോഴാണ് കന്നി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ ടാൻ കളർ ഇത് എല്ലാ കളറിലും സിപ്പിപ്പാറ ഓർഡിനറി സിപ്പിപ്പാറ പിന്നെ കോമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ പട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ വിജി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നാടൻ പട്ടിയെ പോലെ അതിപ്പം വരുവേ അതിലേക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നാടൻ പട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ മുഖം മാത്രം ബ്ലാക്ക് കളറിലായി ബ്ലാക്ക് കളറിലായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് രാജപാളയാണ് രാജപാളയത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും പല ബ്രീഡ് പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ രാജപാളയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പാരൻസ് വെച്ച് എല്ലാ ലൈനേജും വന്ന് ഒരേ മാതിരി ക്വാളിറ്റി ഈർക്കാതെ ആ പാരൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പപ്പീസിയുടെ ക്വാളിറ്റി വന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് പറയും ഡിസൈഡ് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരൻസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പേരൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയി ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് കെ സി റെക്കഗ്നേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പട്ടിക്ക് പട്ടിക്കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അപ്ലൈ പണി കൊടുക്കും ഓ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു രാജപാളയം പട്ടിക്ക് എന്നാ വില വരുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ വന്ന് സെവൻ തൗസൻഡ് വന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് മേൽ വന്ന് ടെൻ അബോവ് വന്ന് ഇരിക്കും ടെൻ അബോവ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി വരെ ഇരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ ഇരിക്കും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ഷോ ബ്രീഡ് ഇന്ന മാതിരി പപ്പീസ് വന്ന് റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പണി കൊടുക്കാം ഓ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലെ ഫുഡൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ ഫുഡ് നമ്മൾ കുഞ്ചിലെന്ത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ പണി കൊണ്ടുവരുമോ അതേ ഫുഡ് ആ ഇതാണ് കോമ്പ കോമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം എന്നോട് വലിയ പരിചയം കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് ചെവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ബാക്ക് പോർഷനും ചെറുതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് വലുതാവുമ്പോഴും ഇത് ഇതേ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലാണ് ഒറിജിനൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലാണ് ഒറിജിനൽ മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിന്റെ അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറും അല്ലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലർ ഇതിന് മുഖത്തൊക്കെ കളർ അടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് തട്ടിപ്പ് പരിപാടികളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകരുത് ഒറിജിനൽ ഇവർ നോക്കി അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത സാധനത്തിനെ കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പം പ്രൈസ് കൂടുമല്ലെ സർട്ടിഫൈ വൈസ് ഡിഫറൻസ് വരും ആ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഞാൻ സർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് വീട്ടിലേക്കാണ് രാജപാളയം അതിന് നമ്മളൊരു ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡ് എടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് രാജപാളയത്തിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആൺപട്ടിയും ഒരു പെൺപട്ടിക്കുട്ടിയും അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടാണ് അതും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡ് ഇതിന് സാധാരണ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലെ സാധാരണ ചോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാടൻ പട്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ നോർമൽ നീങ്ങ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു ഡോഗ് അഡോപ്റ്റ് പണി വളർത്തിങ്ങനാ എന്ന മാതിരി മെയിൻറ്റെയിൻ പണിവീങ്ങളോ അന്ത മെയിൻറ്റെനൻസ് ഇതൊക്കെ എന്നാ ഓ വൺസ് ഇനെ വീക്ക് നോൺ വെജ് കൊടുക്കാ കൊടുക്കാനാലും പ്രശ്നമില്ല കൊടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്ററി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതുക്ക് നമ്മൾ നോൺ വെജ് കൊടുക്ക തേവല്ല ഓ അപ്പോൾ ഇതിന് വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ പക്കാവ വാക്സിനേഷൻ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോഗോട കൗണ്ടിങ്സ് നിറയെ ഇറക്കനാല നമ്മൾ എന്നതാ നേറ്റീവ് ബ്രീഡ്സ് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ഡിവോമിങ് വന്ന് മസ്റ്റ് ആയി ഇറക്കണം ചെയ്തേ പറ്റും അത് ചെയ്യണം നോർമൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ്ക്ക് വേണ്ട റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ
ാണ് <laughs> ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും രാജപാലയം വേണം സിപ്പിപ്പാറ വേണം കോമ്പ വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പേര് എന്താ പറഞ്ഞത് കന്നി 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 സിപ്പിപ്പാറ അത് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജീഷിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം കാരണം പട്ടി ഇന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് തരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിജീഷിനൊക്കെ എത്ര പട്ടി കുട്ടികളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലോ ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കോർപ്പറേറ്റീവ് കോർപ്പറേറ്റീവ് കനൽസ് എന്നാണ് ഇവർ കോർപ്പറേറ്റീവ് കനൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബ്രീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പട്ടി കുട്ടികളെ കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രീഡ് ഇവർ നല്ലതിനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ അതിൽ ബ്രീഡ് ഈൽഡ് നല്ലാ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ വന്ന് എൻകിട്ട ഒരു 30 നായ ഇരിക്കണം എനിക്ക് തെരഞ്ഞവങ്ങ നമ്പിക്കാനവങ്ങട്ട വന്ന് 40 നായ ഇരിക്കും ഓവർത്തും കിട്ടിയ നമ്പിക്കാന ആൾട്ട വന്ന് ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സ് നിറയെ ആട് മേക്കിരവങ്ങ ഗ്രാമത്തെ സൈഡിൽ എനിക്ക് നമ്പിക്കാനവങ്ങട്ട വന്ന് ഫീമെയിൽ ഡോഗ്സ് നിറയെ കൊടുത്തു വെച്ചിരുപ്പേ അവങ്ങൾക്ക് ഒരു സിറുതുള്ളിൽ മാതിരി അവങ്ങട പപ്പി ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗ് കൊടുക്കണ ഒരു 1 1/2 ഇയേഴ്സ്ല വന്ന് അത് റെഡി ആയിരും മേറ്റിംഗ് അവങ്ങട വന്ന് പപ്പി നമ്മ മേറ്റ് നമ്മ ഡോഗ്ല മേറ്റ് പണ്ണി അവങ്ങട്ട വന്ന് പപ്പീസ് വന്ന് ഈൽഡ് എടുപ്പോ സോ എന്ന ആകുന്നാ അത് പപ്പീസോട ക്വാളിറ്റി വന്ന് നല്ലാ ഇരിക്കും നമ്മ 40 നായ വളത്തു ഒരു കുട്ടി നായയില കുട്ടി എടുക്കുறதுக்கு ഒരു നായ അവങ്ങ വളക്കുறதுக்கு ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കും സോ വന്ന് ഇന്ന മാതിരി നമ്മൾക്കും ഒരു ഇത് ഈൽഡ് നല്ലാ ഇരിക്കുന്ന പപ്പി കിടക്കുது നമ്മ ഒരു 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 റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നതാല നമ്മ ഇത് പണിയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല പപ്പി കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് കെനൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പപ്പി കുട്ടികളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രാജപാളയാണ് സിംഗിൾ ബോഡി രാജപാളയം ഡബിൾ ബോഡി ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോഡി ഇച്ചോട്ട് നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നാ സിംഗിൾ ബോഡിയും ഡബിൾ ബോഡിയും ഡിഫറൻസ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് വിജേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് ഡബിൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ അല്ല അത് സിംഗിൾ ബോഡി മാർട്ടിൻ സിംഗിൾ ബോഡി ഞങ്ങളെല്ലാം ഡബിൾ ബോഡി ആൾക്കാർ വിജിലേഷ് ത്രിപിൾ ബോഡി അതിന് പുതിയ ബ്രീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഏതായാലും നമ്മൾ രാജവാളയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അടുത്ത വീട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജീഷിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം വിജീഷിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതലും പുള്ളിക്കാരൻ ഫോറിൻ ബ്രീഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഐഡിയ ഉള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എല്ലാം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് ലോക്കൽ നേറ്റീവ് ബ്രീഡ്സ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നാട് അത് തന്നെ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ടൊരു വീഡിയോ അങ്ങ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ശൈലിയിലുള്ള വീഡിയോ അല്ല എങ്കിലും ട്രാവലും ഫുഡും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതും വരട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക കൂടെ ഉണ്ടാവുക തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ ഒരു ബൈ പറയൂ ബൈ ഇതിൽ ഇത് മാത്രം രാജപാല അല്ലേ ഇത് പറക്കി ഇത് കോമ്പ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഏറ്റവും പൊക്കം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിപ്പിപ്പാറയാണ് സിപ്പിപ്പാറ കന്നി അല്ലെ
കന്നിക്കാണ് ഏറ്റവും പൊക്കോള് കറുത്ത ബ്രീഡ് സിപ്പി പാറയിൽ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെക്കാളിലും ഹൈറ്റിൽ അത് പൊങ്ങി ചാടി വരും ഈ ബില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ബില്ല ബില്ല അല്ലേ ബില്ല ബില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് മുമ്പേ വന്ന് ഒന്ന് ചാടി കയറുന്ന കണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ രാജേഷ് ഭായിയുടെ ഇദ്ദേഹത്തേക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിയേക്കാളിലും ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷേ രാജപാളയം ആ ഹൈറ്റ് വരില്ല അതിലും ചെറുതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഡോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് കോമ്പ കോമ്പ നമുക്ക് വീട്ടിനകത്ത് വേണേലും വളർത്താവുന്നതാണ് കണ്ടാലും നമ്മുടെ നാടൻ പട്ടിയെ പോലൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അത് ഇച്ചിരി ലോ ഗ്രേഡാന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോമ്പയുടെ മുഖത്ത് ബ്ലാക്ക് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോഗ് വെറൈറ്റീസ് കേട്ടോ ഇത് രാജപാളയല്ലേ രാജപാളേ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ആണും പെണ്ണുമാണ് കേട്ടോ ബണ്ടി ബബ്ലു എന്നാണ് ബർഫി ബബ്ലു എന്നാണ് വിജിലേഷ് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മളങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോവാ പോയേക്കാം അല്ലേ വെൽക്കം ടു അതെ താങ്ക് യു ഈ രാജപാളയാണോ അതോ സിപ്പിപ്പാറയാണോ അതോ കോമ്പയാണോ ഏതാ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് <laughs> 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 ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് മെയിൻ ബ്രീഡില്ലേ അതായത് കോമ്പ സിപ്പിപ്പാറ രാജപാളയം അതിൽ ഏറ്റവും അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിയാണ് കണ്ടാൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡേഞ്ചർ എന്നാണ് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന പേരും ഡേ ഡേഞ്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഓണറിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ അടുത്തും അത് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ വേറെ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും കടിച്ചു കീറുമെന്നാ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഫാമിലി ഇരിക്കുന്ന അവ പസങ്ങളെ വീട്ടിൽ അതെ വിട്ടിട്ട് ഈവനിങ് വരുവാങ്ങ അപ്പോൾ വന്ന് സേഫ്റ്റി പർപ്പസ്ക്ക് വന്ന് ഇന്ത മാതി ഡോഗ് വന്ന് നിറയെ പേർ കേക്കറാങ്ങ ഓ അദർ മെമ്പേഴ്സ് കിട്ട പലഗണ്ണ നമ്മ ഡെയിലി വന്ന് ആർ കിട്ട നമ്മ നെയ്ബർ അവങ്ങട്ടല വന്ന് നമ്മ അഡാപ്റ്റ് பண்ணிட்டு അത് അഡാപ്റ്റ് ആയിരോ പുതുസ അതായത് അൺനോൺ പേഴ്സൺ ചാരുമേ ഉള്ള വര முடியாது ഓക്കേ ഇപ്പോ നിങ്ങ 2 2 3 ഡേയ്സ് എങ്ങിട്ട പലഗിട്ടിങ്ങനാ ഇത് ഉങ്ങൾട ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ரொம்ப ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ഇത് എന്നാൽ ഓരോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളുമായിട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തോട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി ആവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത